karat tersebut lah. Okay. Um, pertamanya mengenai uh, pembahagian kumpulan. Eh. Pembahagian kumpulan. Saya rasa Akil dah um, letak ada WhatsApp saya uh, mengenai uh, kumpulan yang telah dikenal pasti lah. Uh, jadi uh, dan saya minta Akil um, uh, re um, reorganize balik dan letakkan dalam Google uh, Sheet tu. Eh. Uh, jadi Akil saya rasa um, boleh uh, masukkan terus nama yang kamu WhatsApp saya tu. Kalau boleh nama nama penuh lah. Eh. Bila nama penuh ni senang sikit saya nak follow up. Eh. Okay. Betul. Ya yeah, saya. Uh, yang Google Sheet tu dia, yeah. dia boleh view only je. Oh view only. Doktor, ah, doktor kena uh, apa ni? Kena. Okay. Ya, saya tidak sekali sedap. Eh. Hmm. Saya rasa saya dah buat uh, kepada editing kan. Eh. Tapi. Oh, dia boleh view tak. only. Dia kata kalau nak edit kena minta akses. Oh ya yeah, kan. Hmm. Oh, right, fine. Okay. So, it was ever kill. Okay, so that's done. So stick to your group to the rest of the assignment and everything lah. So make sure that uh, jangan bertukar-tukar uh, tukar kumpulan pula eh. Okay, in the meantime, uh, boleh scan your your uh, ni, your attendance eh. Okay, your attendance, please scan it uh, untuk uh, ni lah. Eh. Okay, um, seterusnya saya nak um, bertanya lah eh, ataupun uh, berinteraksi dengan kamu semua mengenai assignment. Is there any, sebab saya simple je, saya letak dalam uh, e-campus supaya kamu semua membaca uh, arahan assignment ataupun assignment guide berkenaan. So, is there any question that you want to ask me about the assignment guide? Kalau tak tanya, maksudnya tak baca uh, lagi lah. Sorry, sir. Uh, saya nak tanya. Okay, right. Uh, boleh saya terang tak yang about uh, nak relatekan budget 2023 tu dengan our assignment? Okay, alright, okay. Good, good, good question eh. <laughs> alright, uh, first of all, that assignment falls under which category of assignment? Strategic uh, plan eh. Sorry sir? Um, that assignment is a group project eh. They are what we call it a strategic uh -huh. plan eh. Okay, so uh, here uh, you need to position yourself as someone that own or manages uh, small medium enterprises. SME lah. Okay, SME. Jadi SME ni dalam mana-mana budget pun, ha, saya ingat saya, dia ada uh, sebut uh, benda khusus mengenai pembangunan SME ataupun yang disebut sebagai pembangunan industri tempatan. Okay. Jadi apa maksudnya di sini adalah kamu boleh download uh, dalam PDF eh uh, the the budget tu okey dan kamu cuba find eh uh, control F ke dekat Adobe uh, Acrobat Reader tu control F untuk kenal pasti keywords yang terkait dengan SME okey uh, so yang tu yang SME secara general so dia akan katakan eh, bajet ni kamu kena baca lah ataupun mengenai uh, dapatkan uh, melalui infografik ke macam mana iaitu apa yang kerajaan bakal sediakan 
pada tahun 20 dalam tahun 2023 kepada SME. Okey. Ha, jadi selalunya dia akan sebut mengenai uh, pinjaman, mengenai bantuan keuangan, mengenai latihan yang bakal disediakan. Okey, jadi kat sini seolah-olah bukan seolah-olah lah. Uh, kamu sebagai owner SME owner ataupun managers perlu rebut peluang dalam uh, bajet ini. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan bajet? Okey. Bajet ni adalah satu perancangan kerajaan untuk perbelanjaan awam. Okey, itulah namanya bajet. Jadi, apabila telah diluluskan kelak, belum lulus lagi ya eh, sebab kita dah dibubarkan parlimen. Bila diluluskan kelak, tak dapat tidak kerajaan akan membelanjakan. Ha, dia tak boleh lagi lah. Dia kena belanja. Jadi bila belanja, that means money coming from the pub, uh, coming from the government and will be uh, channel uh, to the targeted group. Ha. Kalau di SME, SME lah. Kalau di sekolah, sekolah lah. Ha, so, benda ni yang kena di, 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 direbut oleh uh, SME. Okay. Yang tu yang pertama. Yang tu SME secara umum. Kemudian, ada juga kalau tak semestinya disebut sebagai SME, tetapi disebut sebagai industri tempatan. Okey, iaitu siapa yang Najwa? Najwa? Najwa tak mute, Mat. Okey. Um, ada yang disebut sebagai contohnya, cuba cari ada tak uh, dalam bajet itu menceritakan atau memperihalkan Mengenai sains and technology. Kalau ada, bayangkanlah kamu sebagai SME yang ingin mendigitalkan. Mendigitalkan operasi. Yang ini pun satu peluang. Boleh dapat lagi daripada kerajaan. So, kamu kena faham bahawa budget is a spending. So, bila spend, mesti dia ada targeted, uh, focus, group yang dia nak dia nak, dia, dia nak um, tumpukan lah, beri tumpuan. Ha, jadi, kat sini kamu akan kenal pasti pertama adalah uh, bidang apa yang akan di uh, yang akan diberi tumpuan. Kemudian, agensi mana yang akan terlibat. Ha, jadi, bila agensi mana tu lah yang kamu akan dapat gambaran bahawa strategi plannya adalah ingin memastikan bahawa agensi-agensi ini menjadi, uh, menjadi kita katakan things of concern dalam our planning nanti mara ke mosti ke SME bank ke SME corp ke dan sebagainya okey so that is um, in general macam mana kita boleh faham this assignment so kenapa penting yang ini yang paling penting adalah kamu nak memastikan you are able to seize the opportunity seize the opportunity and transform your organization ataupun SME ini dalam merebut peluang. Eh. Contohnya dia kata bidang di tahun hadapan adalah uh, pendigitalan SME. Ha, jadi kamu kena sediakanlah perancangan untuk pendigitalan uh, SME tersebut. Okey? Boleh? Dah tengok ke uh, bajet ni? Hello. Hello. Faham Sudah, tak? Pa Dr. Berapa panjang muka surat dia ada? Uh, tapi Doktor yang pasal uh, bajet 2023 yang bab sokongan pada perniagaan strategi 3 yang uh -huh. the very first uh, perkara 148 uh -huh. bajet 2003 turut responsif dalam menyokong aktiviti perniagaan khususnya melibatkan perusahaan mikro kecil dan sederhana PKMS okay. kerajaan akan lihat membantu syarikat PKMS melalui pemberian insentif dan kemudahan pembiayaan yang pelbagai. Kiranya yep. kebatasannya a uh, bajet 2003 ni saya tengok dia lebih kepada dasar fiskal. Ah dasar fiskal lah. Kebanyakannya memang dasar fiskal. Ah. Ah okey okey. Okay. Tapi dalam masa yang sama, ah uh, cuba tengok dia banyak dia memang kamu kena baca dan kamu kena hadam every page tu. Okey, ada tak peluang yang kita kat sini? Okey, contohnya uh, mengenai latihan. Who knows eh? Saya pun tak baca thoroughly uh, apa yang uh, ni lah apa uh, bajet tu. Tapi who knows dalam tu ada mengenai uh, latihan eh? Uh, 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 risk upskilling and reskilling. 
Ha, yang itu pun kamu boleh dapat juga dia punya uh, dia punya uh, manfaat daripada situ boleh ok ada soalan lain untuk assignment ha, kalau tak mah kamu memang gerak sendiri je assignment ni ha, dah, uh, lepas tu doktor saya ada soalan lagi soalan okay. maaf boleh boleh uh, blueprint tu macam mana doktor blueprint Ah uh, yes blueprint Okay, blueprint ni adalah macam kerangka. Kerangka macam mana kamu nak operationalizekan uh, organisation kamu, SME lah, I would say here. So, kerangkanya macam, okay, contohnya kamu nak mencapai, okay, dalam blueprint, dia kena ada benda uh, ultimate things yang kamu ingin capai. Contohnya growth, contohnya market expansion, contohnya sustainability. Itu adalah output ataupun ataupun what we call aims of the uh, blueprint. Okay. Jadi macam mana nak capai kat sana? Okay. Contohnya kamu kata untuk uh, market expansion, kamu kenal pasti market yang uh, yang boleh kamu terokai. Okay. Kalau lah yang contohnya SME di Kelantan, dia nak terokai pasaran di luar Kelantan dulu. That's one blueprint. That's one blueprint. Ataupun yang telah menguasai pasaran Malaysia. Nak menerokai pasaran di luar negara. Contohnya Indonesia ataupun Thailand. Ha, itu adalah salah satu uh, operation untuk uh, untuk uh, market expansion. Jadi apa yang kamu perlukan untuk melaksanakan ataupun mencapai benda-benda macam ni. Okay? Kat sini saya fikir kamu reflect semula apa yang kamu belajar uh, dalam lecture. Dan juga online searching. Online searching untuk dapatkan. Contohnya kata uh, SME strategy for market penetration or market expansion. Uh, dia akan cerita kat situ. Adalah uh, good writer saya rasa. Dia akan cakap mengenai proses-proses yang perlu anda lakukan untuk menerokai. Contohnya uh, make sure that kalau di Malaysia saya ingat make sure kamu men, uh, perlu mendapat sokongan dan bimbingan daripada pihak Malaysian Industry Development Authority ataupun MIDA M I D A MIDA so that is part of blueprint di samping itu kalau kita boleh patah ke belakang sikit apa yang kamu perlukan untuk uh, untuk laksanakan operasi ini okey mungkin kamu perlukan produk atau perkhidmatan yang menempati standard dan piawaian antarabangsa ha, itu yang pertama yang kedua, kamu mempunyai, harus mempunyai produk presentation, labeling yang yang jelas dan juga menarik perhatian sebagai contoh. So, this this is where uh, more on uh, prepare, preparation, eh? your preparation uh, to uh, penetrate market. Uh, jadi, ni salah satulah. Uh, tapi, whatever it is, Contohnya satu lagi kalau the main blueprint yang kamu nak buat adalah mengenai pendigitalan. You want your company or your organization to become fully digitalized. Ha, yang tu the outcome of your blueprint. Ha, jadi apa yang kamu perlukan? Proses apa yang kamu perlu laksanakan? Dan ultimately sebelah kiri tu sumber apa yang diperlukan? Boleh? Boleh, Doktor. Okay, good. Soalan lagi? Soalan? Okay, saya ada soalan untuk kamu. Sekejap, eh, saya... Okay. Uh, can someone, eh, one or two person, nanti saya kalau uh, nak harap volunteer, tak adalah, eh. Uh, I would like to uh, hear to your observation, opinion or your comment about what's happening for the past one month, oh sorry, one uh, one week. Ha, seminggu lepas, apa yang kamu perhatikan, yang rasa menarik perhatian kamu sebagai seorang pelajar dan juga bakal graduate. It could be anything. It could be related to business. It could be related to your daily life. Anyone? Saja je saya nak suruh kamu cakap ni. Maksudnya doktor, nak tahu pasal? Oh, apa-apalah yang kamu kata. Okey, contohnya uh, yang terbaru kan. Uh, kalau kamu minat international scene lah. Oh, Perdana uh, uh, United Kingdom 
apa nya has received uh, appointment of new prime minister and the prime minister was not is a colored lah dia panggil colored eh colored person eh uh, richie sunak uh, uh, descendant uh, and, and indian descendant uh, jadi uh, dia dah break the uh, the rules uh, of uh, appoint uh, appointment of a white people uh, jadi that is Mungkin kamu ada opini mengenai benda ni. Ha? Yang ni yang international scene lah. But if you can share your opinion about local scenes and everything. About anything that you think that is very important to your life. And you would like to give opinion about it. Okay. Anyone? Okay. Kalau anyone tu memang tak dapat lah kan. So maybe I would like to hear. Hang on a second. I have a list here. Don't worry. Ah, hang on a second. Kenapa keluar benda ni tuan? Uh, Nur Azira. Nur Azira Ra Ramali. Azira, please say something. Saya. Ya, ya Azira. Silakan Azira. Saya, saya. Jil Jelas tak suara saya? Jelas, saya dengar. Sekat-sekat. Okay, kenapa sekat-sekat internet tak bagus ke kamu pakai mobile tu macam mana? Azira? Oh, Azira ni disconnected ke? Okay, Rabiatul Adawiyah, I guess. Rabiatul Adawiyah? Ya yeah, doktor. Yeah, doktor. Silakan Rabiatul. Apa yang kamu boleh perhatikan? Share your thoughts and opinion. Doktor nak balik soalan boleh? Okey soalan dia adalah uh, lain kali pay attention eh. Um, apa observation yang kamu boleh offer? Any opinion about anything that happen around you? Isu semasa lo ni kau doktor? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, Paling lima lah ngundi. Hari ni kita nak ngundi. Uh, please speak ni lah. Janganlah kelatih sangat. <laughs> okay. Semasa lah ni ya. Eh, semasa sekarang. Uh, apa tu? Uh, mengundi lah. Hari ni. Hari ni apa? Dua belah. Senang belah. Hari uh, ni. Uh, lepas tu. Tujuh ke doktor dulu. Okey. Gini lah. Saya. Saya buat exercise ni. Bukan main-main lah. Sekejap uh, Asya Zwani eh. Because. I'm preparing you for. For future. Okay. So that means you need have a good communication skill. Good observation about something. Right. Um, it's up to you. If you want to participate. Because. Uh, when you join some organization, they expect you to have a good level of maturity. And maturity. So that means giving opinion, comment about something, 
and also giving um, suggestion for improvement. Uh, ini saya kena buat. So, uh, please, uh, I know that uh, nowadays people don't read newspaper. It doesn't matter. But I think you can access uh, almost everything uh, apa -nya, using your fingertips. Um, dan uh, social media mainkan peranan yang besar dalam. Eh? So, please. Uh, yeah. Okay, Shazwani, anything from you? Uh, doktor dengar tak suara saya? Dengar, dengar. Okay. Um, saya tak nak cakap pasal politik ke apa. Saya nak cakap pasal uh, isu semasa sekarang ni. Kan baru-baru right. ni kita dikejutkan dengan isu uh, seorang kakak Uh, baling pisau ke adik dia okay. Yang yep. kes, kes yang okay. tu kan uh, Terdapat banyak uh, Apa orang kata pandangan mm -hmm. uh, Kata Dan hukuman yang diberikan ke, Kepada budak tu pun Saya rasa saya tak setuju Sebab uh, uh, apa Dia ambil kadun Kesetaan 302 302 Tali gantung kan Mandatory. Hmm. So macam bagi saya budak tu mungkinlah tidak sengaja ataupun mungkin ada sebab macam emosi ke kita tak tahu apa terjadi the back story kan. Tapi hmm. bagi saya kena hukuman macam tu untuk budak tak it is not apa orang kata fair lah. Alah, macam tak okey. Tak fair. Hmm. Tak fair. So uh, saya follow follow up berita tu. Uh, saya rasa Agak kesian dengan budak tu sebenarnya. Hmm. Dan mak dia pun, saya tak tahu nak cakap nak blame kat siapa benda ni. Tapi hmm. telah orang kata, uh, kena, mungkin dia punya bahagian kot. Okay, this is very good observation. Uh, uh, and if you more, uh, you are interested in this line, uh, I can introduce you to my friend who was a uh, deputy public prosecutor dulu kan eh? uh, DPP right now he uh, dah jadi uh, what we call private practice lah uh, jadi yang ni pun dia pernah banyak bercerita masa saya buat PhD dia buat masters uh, dia dia cerita mengenai um, mengenai uh, criminal lah uh, criminal eh? uh, so you are right eh Uh, mengenai perkara itu when you observe uh, the fact of the case lah kita pun tak tahulah kita pun, kita hanya pemerhati kan cuma Wani I just want to share apa benda yang dia sampaikan kat saya uh, dia kata pernah ada sekali di uh, di Pahang kalau tahu di bahagian mana ada satu perkelahian lah um, uh, ni lah uh, quarrel lah eh? quarrel between two best friends lah uh, dua kawan baik Uh, tapi uh, it happen dia uh, ada consume alcohol eh? uh, dia minum arak dan it happen ada benda pertikaian berlaku dan uh, dia telah uh, me, bukan menikam lah I would say me, mencederakan mencederakan kawan itu tapi mencederakan kawan itu di bahagian leher lah dan uh, ada urat yang arteri ke apa yang terputus dan uh, apa it was very bad bleeding dan eventually uh, rakannya meninggal lah, matilah. Uh, dan uh, didakwa. Uh, didakwa. Uh, dan um, uh, didakwa me menyebabkan kematian tanpa niat. Something like that lah because uh, he claimed that he was drunk. Uh, he out of the uh, consideration. Cuma dia uh, lawyer ataupun pihak pendakwa raya argue uh, masa kamu uh, sedang berkelahi itu uh, di satu tempat uh, dan uh, kamu telah kembali ke motor atau kenderaan untuk mengambil pisau. Maksudnya dia ingat ada something uh, pisau uh, ataupun senjata yang ada dalam uh, dalam uh, kenderaannya dan kembali menciptakan rakannya. Dan daripada situ uh, melihat pertimbangannya adalah munasabah. Ha, munasabah jadi dia uh, di inilah kan. Tapi Wani uh, we uh, try to update us again about what happened uh, with this uh, uh, ni eh. So that's a good one eh. That's a good very good observation eh. Thank you Wani for that. Uh, I think we have here siapa ni eh. Uh, Zakwan eh. Zakwan you raise up your hand please. Silakan Zakwan. 
Uh, Alright, so, uh, so uh, ni tak silap saya minggu lepas kot uh, Saya tengok dekat uh, post, new uh, dekat uh, time post uh -huh. Which is uh, our currency ringgit uh, tengah menjunam sampai ke bawah paras great Asian uh, economy crisis Which is a fact hmm. untuk kita apa, which is a fact untuk pelabur-pelabur which is pelabur asing dah mula lari dari Malaysia And hmm. ya, yeah, totally all chart dekat bursa Malaysia sekali tengah merah lah hmm. Ya, yeah, so this affect our currency because for now the currencies uh, ataupun kita punya money adalah bukan sekadar harta, dia just hutang dan kertas sahaja So the pure of kita punya harta ataupun asset is our goods lah like macam handphone, gold, silver uh, and else lah not the money, money is just a bank note with a debt uh, macam tu Okay so you, your opinion is that you need to have a real a real property lah? Yes okay. Sebab kalau kita bersangkut paut dengan currency Sebab currency di always up and down right So kita tak tentu cek Kita tak sure Yang kita punya harta ni valuable ataupun unvaluable So orang kata apa the fix uh, valuable uh, asset is ni lah physical things lah right? Macam silver, gold uh, ni tu Okay alright that's very a good observation as well eh, about uh, how this currency Uh, works eh. Uh, until now kalau kamu tanya saya exchange ataupun exchange rate saya tak ada exact uh, opinion ataupun exact explanation how things work around eh. Uh, jadi uh, you are right so we are you, uh, I I might share your opinion eh, Zakuan. I also more inclined to have a real uh, real estate and could and could real business lah kan uh, real business eh uh, so uh, saya mungkin a bit uh, a bit lean towards that lah uh, because uh, if i may uh, extend uh, zakwan observation about what happening is about this uh, cryptocurrency again eh um, uh, people still debate uh, either this is digital asset is uh, trustworthy or not lah uh, trustworthy or not so because Digital kan benda yang tak nampak kan. So how you are sure kan. That's why Zakwan said about uh, must to must be a physical in existence lah. Uh, rather than e-goal kan. Uh, electronic goal and all that. So yeah. Uh, more or less is about the reputation of that asset sebenarnya. Eh? Reputation of that asset. Okay. So that's okay good. Uh, nanti teruskan lagi eh, uh, your observation about something because this is where you can um, see your positioning as a future workforce. Eh. Uh, jadi uh, I think kalau lah saya boleh share sikit lagi um, interview right now for job ni saya pernah attend uh, saya pernah attend uh, pelbagai interview lah. Uh, dan uh, one of them adalah interview Petronas eh? which is uh, which was I got entry saya dapat uh, dapat kerja tu tapi uh, saya tak terpaksa turn down lah macam tak ingat tapi I remember clearly is about problem solving uh, dia minta kita selesaikan masalah tak ada interview pun ok interview interview just um, introduce yourself dan dia suruh pergi dalam satu bilik dan try to mingle around and also uh, look for solution uh, out of the case study yeah okay so, yeah all right guys shall we uh, proceed with uh, to our uh, nilah eh, lecture for this uh, week um, i'm going to explain about environmental scanning for strategic entrepreneurship eh? environmental scan uh, so environmental scanning um, more or less when you try to ascertain eh, kita nak tentukan um, bentuk apa environment kita ni kan eh, apakah yang ada dalam environment kita ni menyebabkan ada tak peluang yang kita uh, boleh um, boleh uh, grab eh, that opportunity dan salah satu environment scanning yang kamu dah mula buat eh, dan rasanya dah banyak pun dah buat 
Uh, kadang-kadang bila dalam kelas fizikal, you are scanning your environment. Dalam online pun sama, tapi uh, obvious uh, di uh, physical class. When you scan, uh, salah satu, uh, kalau dululah masa physical class, saya perasan sangat. Kalau pelajar, dia masuk dalam kelas, dia akan mata dia, uh, especially boys lah. Uh, boys akan lebih ke belakang. Scan dia. Dia akan cuba nak, dia cuba melihat ke belakang supaya dia nampak ruang kosong ataupun ke kursi kosong di belakang. Jadi, dongakan itu lebih tinggi lah, I would say. Girls, young ladies, you are, uh, uh, apa, dia punya scanning ataupun the view of your eyesight tu akan turun sikit. That means you are, uh, uh, apa, try to consider. Uh, a front uh, seat ataupun front uh, chest eh, yang available. Uh, so that is one thing. Eh. The second thing, uh, you also uh, scan uh, during this online, how interactive is the lecturer? I believe that you, uh, you did so. Uh, fortunately or unfortunately, uh, saya adalah seorang pesara yang suka uh, interaction. So that means Uh, at uh, any uh, point of time, I'll stop my lecture and ask you, or even I uh, pointed some of you to to respond uh, during my lecture. Eh? So that is about environmental scanning in general. Eh? Okay, let's see. So here, kalau kita tengok yang ni dalam chapter one ada mengenai what we call it entrepreneur uh, strategy, entrepreneurship, and the the conversion. The convergence of strategic entrepreneurship and strategic management. Okay, guys. Saya tahu kamu akan rasa macam uh, kenapa saya ni kadang-kadang cakap English uh, full. Lepas tu perkataan pun macam, I don't know, uh, ada yang mungkin sedikit tinggi. Uh, the, the reason being is I want you to learn and look for this word. Uh, sebab saya pun belajar gitu juga. Saya tu pun tak faham juga kan. Uh, so, conversion for example. Uh, saya tak nak cerita lah. Uh, kamu cuba cari dalam internet kan. Phone ada kan. Uh, Google what is conversion. Eh? Okay. So, conversion uh, is about combination. Yeah, You try to find intersection. Uh, the ideas between uh, strategy entrepreneurship and strategic management. And according to this guy uh, in 2004, they opin, eh, they opin that these are uh, the conversion of uh, strategy entrepreneurship and strategy management. Uh, di mana ada environmental scanning, ada strategy formulation, ada strategy implementation, evaluation and control. Okay, now we are interested today to know about the environmental scanning. Okay. Ada yang berpendapat bahawa environmental scanning is about you try to look up uh, outward eh, di, di luar. What you call it, you try to ascertain. Your external environment. Okay, apa yang ada dalam external environment? It is, uh, they are societal ataupun society, definitely. You have environment and you have a general forces against your will. Sometimes people say this is what it means by or it refers to uh, regulation. Peraturan ataupun undang-undang laws. Okay? Boleh? And also, dalam task yang kita kena buat untuk an external eh, ataupun environmental scanning on external factors, this is what we call industry analysis. Industry analysis. Okay, guys. Uh, balik ni Google, what is industry analysis? And definitely, I believe you will uh, you will stumble upon Professor Michael Porter's Uh, opinion about industry analysis yang dikenali sebagai Porter Five Forces ataupun Porter Blind Diamond Model. Carilah. Cari eh. Siapa yang nak uh, advance, siapa yang nak follow lebih, you look for this one eh. Then when we say about environmental scanning, it it combines external and also internal. Okay, internal apa yang kita buat adalah Normally, we are looking inward to assess ourselves. What are we? Kita ni apa? Company tu apa? Diri kita ni sendiri adalah apa? 
So here it says that you need to ascertain ataupun tentukan mengenai your structure, your change of command, your culture, belief, expectation, values, banyaklah resources and all that. So it's a self checking for your uh, about yourself, eh? Okay now. Um, kenapa kita buat environmental scanning ni? And why we want to do uh, ni kan? Sebenarnya kita buat environmental scanning because it's part of our strategy. And at the end of the day, kita nak hasilkan yang dinamakan new product that match with our strategy. New product ini termasuk juga services. Ha, jadi perkataan product tu dah dah uh, merangkumi product and services. So in strategy entrepreneurship, you must remember that you try to uh, what we call it, um, try to at least ada growth. And at least ada pertumbuhan dalam operasi, uh, dalam uh, your profitability, your operation. Okay, jadi macam mana benda ni boleh dilaksanakan atau boleh berlaku? Iaitu you need to enhance and what more establish ataupun introduce new product uh, either in establish or new market. Okay, ha. jadi nanti kita tengok dia ada mungkin ada graph macam tu. Uh, establish market with new product macam mana. New product ataupun new market with established product macam mana that strategy. Okay, so uh, we ultimately we want to make sure that we are successful in doing this. That's the first thing. The second thing is establish product in new market. Ah, macam saya kata tadi lah. Or even when you want to do expansion, you are looking the uh, you are looking into uh, an option of establishment of new organization. Ah, ini pun penting juga. Eh? Okay. So that is our dream. Eh, benda ni adalah um, kita punya mimpi lah. Eh? Kita punya impian. Eh? But how we going to do it? Ha, inilah yang dinamakan entrepreneurial strategy. Okay. So, entrepreneurial strategy refers to set of decisions, action, reaction. Eh? Ha, ini apa beza dia? Set of decision, keputusan, action adalah um, apa tindakan. Eh? Reaction. Ha, perlu juga. Reaction itu how you respond to anyone's action. Okay. <coughs> Saya explain macam ni eh. Apabila kita buat satu keputusan, apabila kita buat satu, um, I don't know, uh, move, eh, people are observing us. Orang akan memerhatikan kita. Bila orang perhatikan kita, that means they try to, um, I would say, poke us a bit, eh? cucuk kita sikit. Eh? Bila cucuk tu, that means they want to know our reaction. Uh, ada certain reaction um, yang kita kata overreact dia akan me, apa what we call it apa melatah lah okay melatah that means dia mungkin dia akan serang balik ataupun dan sebagainya uh, dan ada yang calm dia ya, lantak lah relax saja eh? okay eh? and one more to exploit a new uh, new entry over time so entrepreneur strategy is about try to know your existing and also new competition. Okay, especially apabila kamu buat satu benda yang disruptive, dia akan invite more uh, competition. Uh, believe lah. Uh, kamu buat satu benda yang baru yang orang kata uh, ni sikit, uh, yang uh, threatening sikit, dia akan ramai yang akan datang. Competitors akan datang dekat ni. Kan? Okay. Faham tak? Faham. Ada yang tak faham? Kita semua dah ni layu. Faham. Okay, good. Now. Okay, saya try to. Okay, now. When we want to introduce new product, definitely it comes from ideas. Ha, it comes from ideas. Ideas ni, um, ikut uh, yang kita tengok lah. Eh. Uh, boleh datang daripada your work experience, 
Yo ni tapi kadang-kadang ada juga elemen nasib baik eh. You are lucky to to get that idea. Okay. So in general dia ada tiga uh, type of ideas lah. Eh, three types of ideas. Dia saja je label type A, type B and type C. Okay. Uh, type A uh, refers to new market lah. A new market ataupun pasaran baru. Ah. Uh, yang dikatakan sini adalah For example, targeting a new age beverage market By selling soft drink with a nutritional value Okay, new market contohnya Kenapa disebut soft drink? Okay, soft drink selalunya minuman ringan Ataupun uh, soft drink kan? Uh, dulu kawan saya sebut uh, direct translation eh, Soft drink, uh, minuman lembut eh. uh, Kita pun having a laugh lah uh, During uh, my school days eh. Okay, so Soft drink normally associated with uh, apa? A high level of sugar, uh, kalori yang tinggi uh, dan uh, memberi uh, mudarat lah banyak. Okay? But if you can focus to a new market and try to sell the soft drink, definitely you need to uh, reformulate the soft drink so that dia ada nutritional value. Dalam tersebut okay? Contohnya lah eh, Contohnya lama dah benda ni uh, Red Bull Tahu Red Bull? Tahu uh, Red Bull When he, they first introduce It is considered Exploring new market Because uh, Dia buat formulation berdasarkan Campuran di antara I think sirap, cough sirap eh? uh, Sirap uh, buat batuk tu Uh, dan um, uh, might be uh, a bit of sodium ataupun soda punya elemen then eventually dia jadi uh, energy drink but it was a cough syrup eh? dia bagus cough syrup eh? yang kita kata ubat batuk lah uh, ubat batuk. so that is a uh, uh, new age of beverage market uh, sebab before the people uh, uh, might not be able uh, didn't think about it I didn't think about it, uh, but uh, the 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 founder of uh, uh, Red Bull, eh, uh, Dietrich, eh, Dietrich orang Austria tu dah yang meninggal pun dalam 2-3 minggu lepas, uh, dia nampak benda ni lebih menarik lah. Okay. The second thing is about new technology, uh, definitely. Uh, new technology ni uh, tak dapat tidak akan menjadi salah satu perkara yang Uh, setiap hari akan dilaksanakan because kerana uh, R&D uh, berlaku dengan kerap eh? especially R&D di universiti ataupun research institute yang berpaksikan uh, penemuan baru dalam teknologi uh, new uh, discovery ya eh? new discovery in technology uh, jadi best lah kita uh, we can enjoy lah okay So here we are looking at using high tech computer to develop simulated heli helicopter ride. Oh, complicatednya uh, dia punya ni. As simple as kalau kamu pergi sekarang kan kalau di Aeon Mall tu ada Harvey Norman lah besar store dia ataupun Thank You ke manalah yang Sang Hang ke apa. Saya suka perhatikan. Uh, contohnya kalau pergi dekat a uh, property sejuk eh fridge. Oh, macam-macam teknologi, tiap-tiap teknologi ada berbeza dan mesti baru. Ha, ni teknologi macam ni. Dulu kita faham inverter je untuk uh, jimat uh, energy. Right now ada benda lain lah. Tak betul ke tak kita tak tahu. Tapi they claim that this is new technology embedded. Embed in the in the products. Eh? Ha, boleh? Ataupun yang dinamakan sebagai uh, new benefit. Okay. New benefit for example developing a personal misting device to keep workers cool. Uh, yang ni adalah uh, new benefit ni lebih memberi manfaat kepada pengguna. Uh, yang ni dinamakan user based innovation I would say. Eh? Uh, selalunya new benefit ni dia ditemui oleh pengguna. Uh, penggunanya. Contohnya uh, dalam bidang kesihatan uh, pengguna adalah doctor and nurses uh, device tool tu. Ha, kalau dia ada entrepreneurial dan kreativiti sikit, dia akan try to develop. Uh, develop something lah. Uh, uh, develop yang benda-benda macam uh, supplies ni in order for them to 
uh, to work smoothly. Yeah. Okay. Di bawah environmental scanning, uh, yang ni adalah yang kita lihat bahawa uh, yang kita bercakap mengenai internal and also external environment. Kalau kamu tengok, internal ni dia dia sikitnya. Ha, berapa je kat situ? Structure, culture and resources. But three elements, general elements. However, internal ni adalah yang kita kita katakan sebagai core. Ha, kita katakan sebagai core. Kenapa core? Kerana kerana dia adalah benda yang kita boleh boleh kontrol. Ha, kita boleh kontrolnya. Jadi dia boleh ni lah kan. Okay. Dan kalau external ni. Uh, at industry uh, at industry uh, analysis ni. Dia banyak benda sangat. And then out of banyak tu. Out of many tu. Then we are deep to have no control upon them. Uh, customer kita tak boleh control. Creditor, uh, boleh sikit-sikit. Uh, communities, you can control them. Trade association, uh, dia ada own dia agenda. Uh, competitors, uh, what uh, lagi lah. Uh, employee, uh, supplier and all that. So, yang ni yang kita lihat bahawa external ni yang kita tak boleh control. Okay. Boleh? Boleh. Okay, Doktor. Bagus lah, boleh. Sikit je lagi, don't worry. Sikit-sikit pun nanti pukul 10 ke habis. Eh? Itulah <laughs> lecturer. Kalau ni lecturer lah, sikit lagi, sikit lagi. Tapi sebenarnya, Tuhan lah tahu berapa banyak lagi. Eh? Now, environmental scanning. Yang ni environmental scanning is one of the component of global environmental analysis. Yang ni, kita just nak re reaffirm balik ada argument other component are monitoring environmental forecasting global environment refers to macro environment which comprises industry market and all that okey sekarang kalau kita tengok kita banyak juga dependent on ai eh? artificial intelligence okey dan saya pernah sebut ke mengenai google trend belum ha kalau tu, kalau if you have time, masa tunggu makan and everything, uh, ambil handphone, uh, kamu boleh Google, go, uh, you try go on Google, then type to Google Trend. Okay, kalau saya boleh share sini eh. Ini menarik juga bagi saya. T-R-E-N-D. Trend, trend. Hang on a second guys. T-R-E-N-D-S. Okay, this is the one eh. Kena saya nak drop ni. Yeah. For me, ah, uh, ni Google Trend ni is part of your, ah, uh, apa nya environmental scanning juga. Okay, apa yang kamu nak ni? Tudung bawal. Semalam baru jumpa uh, bawal eksklusif punya, uh, ni ah, uh, ni tudung. Apa benda dia capture ni? Uh, this is Yang ni minimal lah Kalau kamu beli yang premium uh, Tengok lah, ada lah uh, Premium lagi lah, ni all, all about the data uh, Trend dia macam mana This is a uh, general lah I would say general eh? okay. Oh, uh, You can search You can search a lot of things eh Vape, for example, saya lah, saya bukan vaping lah, tapi vape, cigarette, apa lagi. Banyak benda lah yang, tapi dia, dia yang Google tarik ni datang, datang daripada public domain. Ada yang private domain dia tak boleh capture sebab dia PNC lah. Tapi at least better than nothing lah, eh? better than nothing. Okay, environmental scanning is one of the component ini biasalah. Okay, 
So external society environment, okay, yang ni yang kita nak sebut sebagai yang external tadi, uh, refers to the factor, forces or situation, event outside of the organization, the effect of this performance. Uh. Okay, apa, contohnya economic forces, social cultural forces, political legal forces, technological forces, and uh, banyak lah. Uh, yang macam uh, sekarang ni, I think, more or less that uh, kita banyak political, political and legal forces juga impose on us. Uh, nah, jadi, uh, kerana kalau kita lihat, kalau tanpa politics ataupun tanpa regulation sebenarnya kita kalau boleh based on argument of uh, ke kecekapan operasi and operation of uh, efficiency of the operation, we would rather have a very low Uh, ataupun very low operation cost lah. Uh, maksudnya kita bayar pekerja kita tu kita jadi dirikan dia buruh paksa. Ha, nak kita jadikan buruh paksa. That mean we are uh, we not uh, we are not compulsory. We are not compulsory to pay them the minimum wages. Ha, tapi uh, due to the political and um, leadership intervention maka dia ada buat regulation dan telah diluluskan bahawa kena ada gaji minimum. Okay, so that is one. The third is the economic forces encompass factor such as interest rate. Ah, sekarang ni ada dah interest rate yang tinggi, agak tinggi. Inflation. Ah, inflation pun sama. Ah, inflation is not only about consumer inflation but I would say ah, business inflation pun berlaku. Iaitu, ah, kamu boleh tengok sekarang ni ah, if you are importing Uh, a lot of raw material atau apa uh, you are uh, you paid more uh, compared to before uh, kerana currency currency tak apa elok eh uh, next adalah technological force new technological force digitalization concern with new system or technical knowledge in the business that have ability to influence overall business performance eh? uh, ini lagi uh, ini kita boleh tengoklah yang nanti baca sendiri So, task environment, uh, industri, saya rasa untuk your assignment, uh, dalam your group assignment nanti, uh, kena cerita juga mengenai task industri ni. Uh, task environment, maaf saya. Task environment is about analysis expose that shareholder, supplier and all that to the performer. So, task environment merujuk kepada industri di mana kebertanggungjawapan, ke accountability of the company terletak pada the whole organization. Okay. Start daripada board of director dia. Sampai yang bawah. Okay. For instance, the experts say that by 2050, the number of companies customer with right increase. The increasing of number may affect the overall business in the organization. Okay. Besides that, government also play an important role in targeting the product of the business. Some laws and legislation may affect the productivity of the company entirely. Ha, betul lah. Ha, macam saya kata tadi lah, contohnya kat sini, we uh, have implemented the gaji gaji minimum. Okay. However, if you are in uh, certain countries, dia tak ada gaji minimum. Eh? So, internal environment. Ha, ini dah berkali-kali saya explain. It's about knowing what you have. Ha, it's knowing about what you have. Have in terms of resources, in terms of skill, in terms of intangible resources as well. Ha, jadi kalau benda ni masih lagi relevant for your new venture creation ataupun new venture operation, so that means okay lah. Ha? That means okay. Right? So, factor that are frequently considered as part of internet environment include organization mission statement, leadership style and is also organization culture. Okay. So, that's all. Oh, not that long. This area ni, dalam setengah jam pun dah habis dah. Ha, ada soalan? Uh, saya ada satu soalan. Ya. Yeah. Uh, gaji minimum tu akan menjadi satu beban kepada company kan? Okay. 
Okey, tak ada saya. Macam mana kita nak kurangkan beban tu? Macam mana nak kurangkan beban company tu? Yes. Okay, so first of all, you agree lah. Gaji, okay, you are in agreement tak? Gaji minimum tu perlu atau tidak? Mungkin uh, kamu uh, agree, tapi your concern is about uh, apa ni, ada expenses. Uh, ni lah kan, betul tak? Uh, maksudnya company need to incur uh, apa ni, expenses lah untuk cover up the the the, the minimum wage kan, eh? betul eh? Betul ke macam tu? Ah, betul. Okay. First of all, I think gaji minimum must be there. Okay. Kerana dia lebih bersifat kepada social economic benefit. Kepada pekerja, satu. Dalam masa yang sama, uh, mereka juga, mereka ni rujuk kepada SIB lah. Struggle to pay this one. Because I think dulu contohnya kalau dia bayar 1,000, now they need to pay 1,500. Struggling a lot eh. Uh, tapi uh, saya rasa dia akan uh, mengurangkan kebertegantungan lah. Gaji minimum ni sebenarnya. Uh, kalau ditengok spiritnya adalah untuk local benefit. Uh, local benefit. Jadi kalau dia nak pekerja asing, uh, dia kena bayar levy. Uh, yang ni lah kalau boleh, for the first uh, three years atau the first three or two years lah. I would say the government must subsidize the difference in the gaji minimum. Ha, bagi uh, SME ni faham dulu, uh, boleh uh, boleh adjust dia punya operation to the gaji minimum. Or, dia akan menjadi masalah sedikit kepada existing SME. Kalau yang new startup ni, dia dah tahu dah komitmen dia untuk uh, fixed cost, untuk emolument ataupun gaji, must include 1500 each for one one workers kali 2 3000 lah so dia dah dia dah accounted for <coughs> tapi yang existing SME ni dia akan struggle sikit dia nak buat adjustment tu struggle sikit okay good question ada soalan lagi uh, boleh saya nak tanya pasal assignment boleh boleh Uh, pasal assignment tu, kan kita ada tiga assignment uh, Judit tu, kau akan bagi kemudian ke macam mana? Oh, saya akan bagi kemudian uh, Untuk saya nak tanya pasal Apa yang dimaksudkan dengan micro company? Micro? Dia micro. nak bagi tahu company kecil ke macam mana? Ya, yeah, very small company lah, micro ni Dulu uh. macam ni, dulu definition dia Small and medium enterprise SME. Sekarang ni dia dah masukkan, dia keluarkan sebab dalam SME tu ada yang kecil sangat. Yang ada enterprises lah basically. Ha, bila enterprises ni, dia punya contribution terhadap KDNK, keluaran dalam negara kasar, sukar kita nak capture. Contohnya, pencaja, contohnya yang jual toko yaki kan. Itu micro lah. Ha, dia ada seorang je pekerja. Dan dia gunakan uh, my enterprise itu untuk dia survive. Ha, yang itu micro. Dan micro ni dia selalunya enterprises yang diuruskan sendiri. Dan kadang-kadang dia, dia ni orang kata terlibat dalam informal ekonomi. Informal lah. Ekonomi tidak formal. Okay. Ha, so uh, mungkin lah untuk assignment ni uh, jangan tengok lah micro. Sebab I would say that micro dia lebih kepada... Uh, more on survival of the owner ataupun operator. Ha, jadi dia not that interested into expansion dan all that lah. Mungkin mungkin tak tanya so, kamu tak tanya soalan tu tapi saya just, just nak explain. Okay. Ada soalan lagi? Kamu balik bila uh, uh, ni? You mengundi? Belum fikir lagi kan? Eh? Tak tahu lagi sebab uh, tak ada surat rasmi dia pada EMK kata dulu. Hmm, yelah tak apalah. Uh, nak macam mana saya pun tak, uh, saya pun mengundi kat sini je. No, no worry sebab tu. Kalau tak mengundi tu dikira ke satu kesalahan ke kata? Not necessary lah tapi it's better lah. 
Yelah dulu saya muda-muda pun tak ngundi juga sebenarnya. Sekarang ni dah dah masuk belia ni dah ni uh, kenalah tanggungjawabnya. Sebab rasa negara maju dia punya ni adalah 70% dia very low. Ramai yang tak mengundi. Tak tahu kenapa. Dia macam rantak lah. <laughs> gitu. Tapi kita ni tak boleh lah. Kita kena mengundi lah. It's a responsibility eh. Dia, dia, dia orang pun responsibility juga. Tapi dia orang buat fikiran dia orang lah kan. So that is how things ni yeah. Anything else? Okay, kalau tak ada apa, um, insyaAllah uh, we'll see you next week kan. Eh? Next week insyaAllah ada kelas. Sekejap saya tengok kalender saya sebab minggu depan saya off kejap satu hari bulan tu. Yang the rest tu I would say kita akan jumpa. Ayah, ayah. Hari kami insyaAllah. Okay, so... If you do not have any questions, I think I can let you go. Uh, tapi saya akan remain di sini. For those who have not uh, scan your ni, boleh scan. Tapi yang dah boleh uh, dis, uh, agent ataupun excuse yourself lah ke mana-mana. Okay. So until then, see you next week. Terima kasih semua. Assalamualaikum and salam sejahtera. Waalaikumsalam doktor. Terima kasih. 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 Terima kas